الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما নামাজের যে দরুদ্রা আপনারা পড়েন সেই দরুদ্রা পড়ুন আল্লাহমদিনাহমদ ইসলামিক ফোরাম ইউরোপের নেতৃবৃন্দ কর্মী ভাইয়েরা আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু দুদিন ব্যাপী শিক্ষা শিবিরের আজকের এই সমাপনী দিবসে এবং সমাপ্তি অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রাখা হয়েছে যে বিষয়টি হচ্ছে আখেরা আখেরাত কেন পরকাল কেন এবং পরকাল আদৌ হবে কিনা কে আমাদের বিচার হবে কিনা বিচার হলে তার পদ্ধতি কি এবং কেনই বা এই বিচার পদ্ধতি রাখা হয়েছে এই ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব আলোচনা তো খুব ব্যাপক কোরআন মসজিদে আখেরাত সম্পর্কিত যত কথা বলা হয়েছে মত থেকে শুরু করে জান্নাত এবং জাহানামের ফাইসলা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যত কথা বলা হয়েছে মত কবর হাসর মিজান সিরাত জান্নাত জাহান্নাম এই সব কথাগুলি যদি এক জায়গায় করা হয় তাহলে কোরআনে করিমের অন থার্ড হবে দশ পাড়ার সমান হবে এত কথা বলা হয়েছে আখেরাত সম্পর্কে একটি জিনিস অনুধাবন করলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে রাসুল করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের জামানায় লোকগুলো তারা নিজের বাপ মার বাপ দাদাদের ধর্ম পরিত্যাগ করে জীবনকে বাজি রাখলেন এবং ধন সন্তান সন্ততি সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তারা হিজরত করেছেন পিতা সন্তানের বিরুদ্ধে তরবাজি ধারণ করেছেন সন্তান পিতার বিরুদ্ধে ধারণ করেছে যান মাল সবকিছুকে স্যাক্রিফাইস করেছেন কারণটা কি এর কারণটা কারণ হচ্ছে একটাই যে নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম তিনি এই লোকদেরকে এ কথা বুঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে এই জীবন জীবন নয় এরপরে আরেকটি জীবন আছে সেই জীবনের নাম কি আখেরা সেখানে আমাদের সকলকে উঠতে হবে এবং প্রত্যেকটি কাজের জবাব দিতে হবে প্রতিটি কথার জবাব দিতে হবে সেই জবাবে যারা পাশ করতে পারবে তারা আল্লাহ পাকের জান্নাত লাভ করবে যে জান্নাতের সুখ শান্তির কথা না কেউ চোখে দেখেছে না কেউ কানে শুনেছে না কেউ কল্পনা করতে পারে এত অফুরন্ত সুখের জায়গা আল্লাহ পাক জান্নাত দান করবে আর যারা এই পরীক্ষা ফেল করবে কেয়ামতের দিন তাদের জন্য জাহান নামের কঠিন শাস্তি তাদেরকে প্রদান করা হবে সে শাস্তি হবে এত মারাত্মক এত কঠিন যা মানুষ চিন্তাও করতে পারে না এত কঠিন শাস্তি হবে সাহবাই কেরাম জীবনকে বাজি রেখেছেন জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য এবং আল্লাহ পাকের জান্নাত লাভ করার জন্য জীবনকে বাজি রেখেছেন আমরা জানি এই দুনিয়ার এই রৌদ্র এখানে তো রোদ তেমন তীব্র হয় না রোদ কেমন তীব্র তা ইথিওপিয়া যেতে হয় দেখার জন্য সেটা দেখার জন্য আফ্রিকা যেতে হয় সৌদি আরাবিয়া যেতে হয় মধ্যপ্রাচ্যে যেতে হয় রোদ কাকে বলে গরম কাহাকে বলে কত প্রকার এগুলি সেখানে গেলে বোঝা যায় যে কি প্রচণ্ড রোদ এই রোদের গরম সহ্য হয় না আর জাহান নামের আগুন হচ্ছে রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তিন হাজার বছর বসে জাহান নামের আগুনকে আল্লাহ পাক উত্তপ্ত করেছেন এবং বর্তমানে সেই আগুন অমাবস্যার রাতের মতো কালো গাঢ় অন্ধকার হয়ে আছে এইখানে মানুষকে ফেলে দেওয়া হবে 
রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে মানুষ সে আগুনে গিয়ে পড়বে কুল্লামা নাদেজাত জুলুদ হুম বাদাল না হুম জুলুদ গায়ারাহা চামড়াটা একবার পুড়ে যাবে আরে চামড়া হবে অত্যন্ত পুরু এত পুরু হবে যে কত গজ যে পুরো হবে তার লাপাক ভালো জানে এই চামড়া গোলে পুড়ে গোলে গিয়ে নতুন করে আবার চামড়া দেওয়া হবে যাতে করে শাস্তির তীব্রতা সে অনুধাবন করতে পারে সে যেন বুঝতে পারে এবং শরীরটা এরকম থাকবে না এখন যে শরীর আছে মানুষের এরকম শরীর থাকবে না কারণ যে অপরাধ মানুষ করে সে অপরাধের জন্য যে ধরনের শাস্তি হওয়া উচিত সেই শাস্তি ভোগ করার জন্য এই বডি যথেষ্ট নয় এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে যে কাউকে যদি পিঁপড়ায় কামড়ায় লাল পিঁপড়ার কামড় খেয়েছেন আপনারা কেউ কেমন মিষ্টি লাগে খুব যন্ত্রণা হয় তো কেউ ঘুমিয়েছিল লাল পিঁপড়ায় কামড়ালো এই কামড় খেয়ে সে ঘুমের থেকে জেগে দেখে যে তার কাছের থেকে পিঁপড়ার লাইন যাচ্ছে তখন তার মেজাজ খারাপ হবে যে আমি তো তোর কোনো ক্ষতি করিনি তুই আমার কামড়ালি কেন সে তখন হাতে একটা স্যান্ডেল থাকে অথবা কোনো একটা কিছু নিয়ে এমন ডলা মারে যে এক ডলায় সখানে শেষ হয়ে গেল কিন্তু মনের ঝাল মেটে নেই সে তখন বলে যে তুই তো পিঁপড়া এক সময়েও মনের ঝাল মিটলো না যে জ্বালা জ্বলতেছে পিঁপড়ার কামড়ে যদি ছাগলের মতো হইতি তাহলে পিটাই পিটাই মজা নিতে পারতাম এই জন্য যে পাপ মানুষ করে সেই পাপের শাস্তির জন্য যেমন একটা মানুষ যদি একটা হত্যা করে তাহলে তার বিনিময় তাকেও হত্যা করলে শাস্তি হয়ে গেল কিন্তু একটা মানুষের ভুলের কারণে একটা মানুষের অর্ডারে যদি কোনো দেশে লাখ ও লাখ জনতার মৃত্যুর কারণ হয় তাহলে তার শাস্তি একবার মৃত্যু দিলে হবে কি এটা কি ইনসাফ হবে কখনো নয় সেই জন্য বিবেক প্রিন্সিপাল মানুষের বিবেক দাবি করে যে এরকম একটা জায়গা থাকা দরকার যেখানে এই কঠিন অপরাধের শাস্তি যেখানে দেওয়া যায় আল্লাহ পাক সেরকম একটা জায়গা রেখেছেন ওই জায়গাটার নাম হলো পরকাল ওইটার নাম আখেরাত এবং সেখানে মানুষের শরীর দাঁতগুলি পাহাড়ের মতো হবে মানুষের জাহান নামীদের দাঁতগুলি পাহাড়ের মতো হবে তো দাঁত যদি হয় পাহাড়ের মতো তাহলে গালটা কত বড় হবে বডিটা কত বড় কত বড় হবে এভাবে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে আবার এই পৃথিবীতে অনেক অনেকে এমন অনেক ভালো কাজ করে যেই কাজগুলির পুরস্কার দেওয়ার জন্য পৃথিবীর এই সীমিত আয়াত যথেষ্ট নয় এখানে একজনের বয়স পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি বছর বয়স কিন্তু এত ভালো ভালো কাজ করেছে স্কুল করেছে মাদ্রাসা করেছে এতিমখানা করেছে মানুষের উপকার করেছে বিধুবাকে আশ্রয় দিয়েছে এতিমকে ঠাই দিয়েছে ইসলামকে জানাবার জন্য বোঝাবার জন্য প্রসার প্রচারে অফুরন্ত টাকা খরচ করেছে তারপরে আল্লাহর দিনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিবি বাল বাচ্চাকে ছেড়ে দিয়ে হিজরত করেছে রক্ত দিয়েছে রাত জেগেছে শাহাদাত বরণ করেছে এত কাজ যে করলো আল্লাহর জন্য তাকে এই জীবনের পঞ্চাশ ষাট বছরের জীবনে এর পুরস্কার দেওয়া সম্ভব নয় সেই জন্য বিবেক দাবি করে এমন একটা জায়গা থাকা দরকার যেখানে অফুরন্ত সময় হবে আর এ সমস্ত পূর্ণ কাজের পুরস্কার তাকে দেওয়া যাবে বিবেকের দাবি অনুযায়ী আল্লাহ পাক ওরকম একটা জায়গা রেখেছেন যার নাম হচ্ছে পরকাল যার নাম আখেরাত যার নাম কেয়ামত সেখানে আল্লাহ পাক এই যারা ভালো ভালো কাজ করেছেন তাদের জন্য আল্লাহ পাক জান্নাত রেখেছেন এবং সেই জান্নাতের মধ্যে কত কিছু আছে এবং কত নিয়ামত কত সুখ সে কথা বলে শেষ করা যাবে না এই জন্য পরকাল প্রয়োজন পরকাল এজন্য প্রয়োজন যে ব্যবসা করলে হিসাব নিকাশের একটা দিন আসে সারা বছর এক জুন থেকে আর এক অর্থ বছর অর্থ বছর শুরু হয় জুন থেকে তো জুন থেকে শুরু হলো আর এক জুন পর্যন্ত কত টাকার মাল কেনা হলো কত টাকা বিক্রি হলো কতটা ক্যাশে আছে কতটা বাকিতে আছে কতটা প্রফিট করেছেন ইত্যাদির হিসাব নিকাশ করার একটা দিন আসে সারা বছর লেখাপড়া করার পর পরীক্ষা দেওয়ার একটা দিন আসে সারা মাস চাকরি করার পর বেতন পাওয়ার একটা দিন আসে অনুরূপভাবে মানুষ সারা জীবন যে কাজ করে ওই কাজের জন্য তার হিসাব নিকাশের জন্য তার কি কাজ করেছিল এ আমলের হিসাব নিকাশের জন্য একটা দিন আল্লাহ পাক রেখেছেন সেই দিনের নাম কেয়ামত সেইটার নাম পরকাল সেটার নাম আখেরাত আখেরাত হচ্ছে সেই দিন আখেরাতটা হচ্ছে সেই দিন যেমন একটা কর্মচারীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যে একটা দোকানে কর্মচারী আছে সে কর্মচারীর ধারণা সেলসম্যান একজন ঘুমাচ্ছে কিন্তু দাঁড়াবার পরেও আখেরাতের আলোচনায় দুনিয়ায় বসে যদি ঘুম আসে তাহলে তো সমস্যা হবে একটা দোকানের কর্মচারী সেই কর্মচারীর 
ধারণা হচ্ছে সেলসম্যান তার ধারণা হচ্ছে যে এই দোকানের মালিক দোকানে কখনো আসে না তার হিসাব নিকাশের কোনো খাতা নাই জমা খরচের খাতা নাই এবং তার কোনো লোকজন এসেও দেখে না যে আমি কি বেচতেছি কি করতেছি এই হলো এক দোকানের সেলসম্যানদের ধারণা আর এক দোকানের সেলসম্যানদের ধারণা হচ্ছে এই যে এই দোকানের মালিক মাঝে মধ্যে এখানে আসেন প্রকাশ্য আসে গোপনেও আসে আবার তার কিছু গোয়েন্দা বিভাগের লোকও আছে তারাও এসে ঘোরাফোরা করে দেখে যায় আর এরপরে জমা খরচের খাতা আছে এই দুই দোকানের কর্মচারীদের আমল একরকম হবে কি যেই কর্মচারীদের ধারণা যে মালিক নাই খাতা নাই হিসাব নাই জমা নাই খরচ নাই সে তো ওই দোকানের লালবাতি জ্বালাবে ছয় মাসের মধ্যে সব খাইয়ে খুঁজে শেষ করে ভালোবে ঠিক কিনা আর যেই দোকানের কর্মচারীদের ধারণা হচ্ছে যে এখানে মালিক আছে হিসাব জমা খরচের খাতা আছে সে তার প্রত্যেকটা বিকৃত পয়সা বাক্সের মধ্যেই রাখবে এবং হিসাবটা দিতে জব্দি করার জন্য তার মন মানসিকতা সেভাবে তৈরি করা হবে এই দৃষ্টান্ত হচ্ছে পরকালে বিশ্বাসী আর অবিশ্বাসীদের পরকালে যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে তার স্রষ্টা তার মালিক আল্লাহ পাক তাকে দেখছেন সব সময়ের জন্য এবং তার গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ আছে ফেরেস্তা আছে যারা তাকে অবলোকন করছে পর্যবেক্ষণ করছে আর জমা খরচের একটা খাতা আছে যার প্রত্যেকের গলায় জুলায় দেওয়া হয়েছে সেটা দেখা জরুরত নাই আমরা দেখতে পারবো না তার জরুরত কি আল্লাহ পাপ করান শরীরে বলেছেন প্রত্যেকের গলায় তার আমল আমাকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে আপনারা দেখেন কি জি হাতিয়ে ধরা যায় তো যা দেখি না ধরতে পারি না তা বিশ্বাস করি না আন সিন ইজ নাথিং এটা কি আপনারা বিশ্বাস করেন আমরা বাতাস দেখি না কিন্তু বিশ্বাস করি অস্তিত্ব বিশ্বাস করি ইথার দেখি না বিশ্বাস করি অক্সিজেন দেখি না বিশ্বাস করি ফুল দেখি তার ঘ্রাণ দেখি না ঘ্রাণকে অস্বীকার করতে পারি না অসংখ্য জিনিস আছে যেগুলি আমরা দেখি না কিন্তু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই এই জন্য আমল নামা এখানে ঝুলানো আছে কেতাব এখানে ঝুলানো আছে এখানে সব লিপিবদ্ধ হচ্ছে কি করছেন কোথায় যাচ্ছেন সব কিছু লিপিবদ্ধ হচ্ছে তো আল্লাহ পাক কিভাবে এই কেমত এই পরকাল অনুষ্ঠিত করবেন সে সম্পর্কে কোরআনে কারিমে অসংখ্য কথা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন কাফেরেরা প্রশ্ন করেছে যে আই যা মিতনা ও কুন্না তোরাবান যা আলি কারা জম বাইদ আমরা মরে যাব তারপর মাটি হয়ে যাব এরপরে আমাদেরকে আবার উঠানো হবে এই কথা তো বিশ্বাস করা বড় মুশকিলের কথা সব বুঝি কিন্তু এটা একটা কি কথা যে আমরা মরে গেলে আল্লাহ না হয় একজন এক আসে বা থাকলেন কিন্তু মরব তারপরে আবার পুনরুত্থিত হব আবার আমরা জিন্দা হব এটা তো একটা অসম্ভব কথা সুরা ইয়াসিনের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন কাফেরের এ কথাও বলেছে রমিম আমরা আমাদের হাড্ডি গুড্ডি যখন মাটির সাথে মিশে যাবে তারপরে এগুলিকে কে আবার জিন্দা করবে এটা হবে কি করে আল্লাহ পাক এসব কথার জবাব দিয়েছেন আল্লাহ পাক বলেছেন আই হাসাবুল ইনসানু আই ইউত রাখা সুদা মানুষকে ভেবেছে যে তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে না আল্লাহ মিয়া কুন উৎফাতা মেমানি যে ইউমনা এ কথা কি তোমরা জানো না যে তোমাদেরকে এক ফোটা নিক্ষিপ্ত নাপাক পানি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে সুম্মা কানা আলা কাতান ফাঁকা লাকা ফাঁসাউবা এরপরে সেই পানি ফোটাকে সেই নাপাক পানি ফোটাকে রক্তপিণ্ডে পরিণত করা হয়েছে তারপর সুন্দর করে সুগঠিত করা হয়েছে ফাজা আলা মিন হুজ্জাউ জৈন জাকারাওয়াল উলসা এরপরে মায়ের পেটের ভিতরে কোনোটাকে পুত্র সন্তান করা হয়েছে কোনোটাকে কন্যা সন্তান করা হয়েছে আলাই সাজা আলি কাবে কদিন আলা আইনজুফিয়াল মাউতা যে আল্লাহ পাক এভাবে বিনা অস্তিত্ব থেকে অস্তিত্ব দান করতে পারলেন সে আল্লাহ কি তোমাকে মৃত্যুর পরে চিন্তা করতে পারবেন না মাশাল্লাহ একেবারে মোমেনের মতোই জবাব দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ বলি আল্লাহ পাক প্রশ্ন করেছেন আলাই সাদা আলি কাবে কদিন আল্লাহ পাক এই আল্লাহর পক্ষে কি এটা সম্ভব নয় যে তিনি মৃত্যুকে চিন্তা করতে পারবেন মরা দানা থেকেই তো তিনি গাছ ফলান সেই গাছকে বিশাল আকৃতি দান করেন এটা যে আল্লাহ পাক পারেন সে আল্লাহ তোমাকে আবার চিন্তা করতে পারবেন আল্লাহ পাক বলেছেন আমি শ্যামা ও বানা তোমাকে সৃষ্টি করা কঠিন না ওই বিশাল আকাশটাকে কঠিন তৈরি করা কঠিন অত বড় বিশাল আকাশটাকে যে বানাইছেন আর তোমাকে বিনা অস্তিত্ব থেকে যিনি অস্তিত্ব দিয়েছেন মানুষের জীবনে কি এমন এক সময় এসেছিল না যে সে 
কোন বিষয়বস্তু হিসাবে পরিগণিত ছিল না পৃথিবীতে কোন অস্তিত্বই ছিল না কোন নাম নিশানা ছিল না সেইখানে অস্তিত্বে আনলেন তোমার কৈশোর তোমার যৌবন তোমার বার্ধক্য ছেলে মেয়ে সব কিছু দিয়ে টিয়া তারপর আল্লাহ মৃত্যু দিলেন যে আল্লাহ পাক সে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে আবার জিন্দা করতে সক্ষম হবেন অবশ্যই হবেন পরকালের সেই দিনটি সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক হতে হবে এই কারণে যে পৃথিবীর কোন আদালতে মানুষ যদি কারো বিদ্যুৎ কোনো কেস হয় তাহলে লোয়ার কোর্টে যে কেস হলো এখানে যদি কেউ হেরে যায় তাহলে হাইকোর্ট করা যায় হাইকোর্টে যদি হেরে যায় তাহলে সুপ্রিম কোর্ট করা যায় সুপ্রিম কোর্টেও যদি সে হেরে যায় তাহলে প্রেসিডেন্টের কাছে আপিল করা যায় এ সুযোগ পৃথিবীতে আছে কিন্তু আল্লাহ পাকের আদালত হচ্ছে এমন যে আল্লাহ পাকের আদালতে কেউ যদি জীবনের মামলায় হেরে যায় আপিল করার আর কোনো জায়গা নাই কিসের জায়গা পৃথিবীতে কেউ যদি পরীক্ষায় একবার ফেল করে মেট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে ফেল করেছে আবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার সুযোগ আছে আবার ফেল করলো আবার পরীক্ষা দিয়ে পাশ করার সুযোগ আছে হাজার বার এরকম পরীক্ষা দেবে ফেল করবে পাশ করার সুযোগ আছে সারা জীবন কিন্তু আল্লাহ পাকের আদালতে জীবনের পরীক্ষা যে ফেল করবে আর একটি বার পরীক্ষা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই সেই জন্য সেই পরকাল সেই আখেরাত এই আখেরাতের ভয় সকলের অন্তঃকরণে সব থেকে বেশি থাকা উচিত হজরতে ওসমান রদি আল্লাহ তালু কবরের কাছে গিয়ে সব থেকে বেশি কাঁদতেন তাকে প্রশ্ন করা হতো আপনি রসুল্লাহ যখন জান্নাত জাহান নামের কথা বলেন তখন আপনি কাঁদেন কিন্তু এত কাঁদেন না যত কাঁদেন কবরের কাছে এসের কারণ কি হজরত ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনু বলেছেন আমি রসুল করিম সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি এই কবর হচ্ছে প্রথম থানা এই থানায় যদি কারো বিরুদ্ধে চার্জশিট হয়ে যায় তাহলে সব জায়গায় সে ধরা পড়ে যাবে সব জায়গায় আটকে যাবে আর এখান থেকে যদি কেউ মুক্তি পায় তাহলে সে সব জায়গায় মুক্তি পেয়ে যাবে রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন এই কবর হচ্ছে হয় জাহান নামে যাওয়ার একটা টানেল আর না হয় জান্নাতে যাওয়ার একটা টানেল সেজন্য আমল তৈরি করতে হবে পরকাল ভিত্তিক পরকালকে সামনে রেখে সেই চিন্তা করে এখন এই পরকাল এই আখের একটা যে হবে সে কথা কোরআন শরীফ আল্লাহ পাক বহু জায়গায় বলেছে আমি আপনাদেরকে বলেছি যে দশ পারার সমান হবে কোরআন শরীফে দশটা পারা এক জায়গায় করলে যা হবে আখেরাতের কথা এক জায়গায় করলে তাই হবে এত কথা আল্লাহ পাক পরকাল সম্পর্কে বলেছেন পরকাল ই পারে পরকালের ভীতি পারে একটা মানুষকে ভালো বানাইতে আর কোনো জিনিস পারে না আমার আমি যে কথা বলছি এই কথার জবাব কেয়ামতে আল্লাহর কাছে দিতে হবে এই অনুভূতি কেবলমাত্র আমার কথা থেকে আমাকে সতর্ক করতে পারবে আমি সমস্ত কাজ থেকে অন্যায় কাজ থেকে বাঁচতে পারবো যদি পরকালে আমার কাজ সম্পর্কে জবাব দিয়ে করতে হবে এই অনুভূতি যদি আমার থাকে তাহলেই আমি বাঁচতে পারবো অন্যায় কাজ থেকে এই জন্য পরকালকে বিশ্বাস করা একটা মানুষকে ভালো হওয়ার জন্য সব থেকে উত্তম পন্থায় এর থেকে উত্তম কোনো পথ নাই এই পরকাল এই কেয়ামত অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে আল্লাহ পাক বলেছেন কিভাবে হবে এটা ওপেন সিক্রেট একেবারে খোলাখুলি আল্লাহ পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে পরকালে কেয়ামত হওয়ার আগে ইজাজ শ্যামা উন ফাতরাত ও ইজ আল কাওয়া কিবুন তাসারাত যখন আকাশ সমূহ বিদীর্ণ হয়ে যাবে আকাশ এই অবস্থায় থাকবে না যেমন আছে কেতাবের পৃষ্ঠা যেমন একটার উপরে একটা এরকম পড়ে আকাশগুলি একটার পরে একটা এভাবে ঠাস ঠাস করে পড়বে ভেঙে চুরে চুর বার হয়ে যাবে আকাশ এই অবস্থায় থাকবে না তারকা সমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে দরিয়া সমূহের পানি শুকিয়ে গিয়ে তার তলদেশ থেকে অগ্নি উদ্গীরণ হবে কবরের ভিতরে যা কিছু আছে সব বেরিয়ে পড়বে আল্লাহ পাকের কোনো কথা এভাবে তিনি বলেন নাই যেগুলি হতেও পারে সব কথা কনফার্ম হবে এই দৃশ্যের অবতারণা হবে মানুষের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যাবে এই দৃশ্য দেখে চন্দ্র তার আলো হারিয়ে ফেলবে সূর্য তার আলো হারিয়ে ফেলবে চাঁদ আর সূর্য ধাক্কা লেগে তা নিষ্প্রভ হয়ে যাবে মানুষ তখন দৌড়াবে আর বলবে যে ভাগবো কোথায় যাবো কোথায় 
কোথায় পালাবো এই দৃশ্যগুলি যখন দেখতে থাকবে মানুষ দৌড়াতে থাকবে আল্লাহ পাক বলেছেন পালাবার কোন রাস্তা নাই ভাগবার কোন রাস্তা নাই তোমার আল্লাহ ছাড়া তোমার ঠিকানা কোথাও নাই এভাবে করে আকাশ সমূহ ভেঙে চুরে চুরমার হবে চন্দ্র সূর্য শেষ হয়ে যাবে কিচ্ছু থাকবে না কে থাকবে না चार ग प्रश्न कर सब जान कबज हो जाएक जिज्ञेस कर তিনি বলবেন হজরত জিব্রাইল ইসরাফিল মিকাইল এবং আমি আল্লাহ পাক বলবেন জিব্রাইলের যান কবজ করো হজরত জিব্রাইল আমিন যিনি সমস্ত পায়গাম্বারদের কাছে ওহি বহন করে নিয়ে আসছেন তিনি প্রথম আকাশ থেকে জমিনে আসতে গিয়ে তার ডানায় একটা ঝাপটা মারা লাগে এক ঝাপটায় তিনি পৃথিবী চলে আসেন শক্তিশালী আল্লাহ পাক তাকে বানিয়েছেন এবং তিনি রুহুল আমিন আল্লাহ পাক তাকে বলেছেন সাদিদুল কুয়া বলেছেন সাদিদুল কুয়া প্রচন্ড ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দান করেছেন তার মৃত্যু হয়ে যাবে ইসরাফিলের মৃত্যু হবে মিকাইলের মৃত্যু হবে এরপর আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন কে আছে আর বাকি মালাকুল মুদ বলবেন আল্লাহ পাক তোমার সামনে তোমার গোলাম মালাকুল মুদ দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহ পাক বলবেন মুদ ইয়া মালাকাল মৌত अवस्था जो हो जाए सब जो शेष हो जाए तक अल्लाह पाक सर्वप्रथम उठाबे जाके जिंदा करबनारबी oh. बैशाख मास बृष्टि मेघ हो तक अपना देखे ग्रामे मटी फुड़े फुड़े पोका माकड़ उठते थके दृश्य देखे ठीक मटी फुड़े उठते थके मटर भरे जत रूह छो मटर भरे जो प्राण छो जत मानुष जीव जा सबकि उदगिरण कर देवे भेतर थकबे ना सब बड़ी आसबे सब गुल उलंग अवस्था खाली पाए उलंग अवस्था आल्ला पाकर दरबारे उपस्थित हो कारण मानु सब ऊपर दिखे तक क्यों नीचे तक समय पूर्ण दृश्य जहां नाम गर्जन अल्लाह पाक मानुषे समस्त पैगम्बर नफसी नफसी करते थे आल्ला रक्षा करो बाचा हो कारो मन थे कारो कथा स्त्री पुत्र 
সুপারিশ করার কোন সুযোগ নাই আল্লাহ পাক যাকে পারমিশন দিবেন যার জন্য দিবেন তিনি শুধু সুপারিশ করতে পারবে আর কেউ না কেয়ামতের দিন অনেক মুরিদ নিয়ে এক এক পীর উঠবে মিথ্যে কথা जवाबिना प्रश्न सहज हिसाब की हजुर आल्ला जाके माफ करते चाहे एक पर्दार आड़ाले नहीं जब জিজ্ঞেস করবো নেই বান্দা এইসব কাজ করছো এখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করতেছেন সে তো ভয়তে অস্থির হয়ে যাবে কেন্দ্রে পাগল হয়ে যাবে আল্লাহ করে ফেলছি আমার মাপ করে দাও আল্লাহ পাক তার জবানে সমস্ত পাপের কথা শুনে সে যখন অনুতপ্ত হয়ে কাঁদতে থাকবে আল্লাহ বলবেন যা মাপ করে দিলাম জান্নাতে চলে যা এইটা হচ্ছে হেসাব ইয়াসির আল্লাহ হেসাব पावना আর তোমার বান্দাদের সাথেও আমার অনেক দিন পাওনা আছে তা আমি তোমার বান্দাদের কাছে যে বিষয় ঋণী আছি সেই ঋণ পরিষদের জন্য তুমি আমাকে যোগ্যতা দাও পরিষদের তৌফিক দাও আর আমার কাছে তোমার দেনা আছে তা আমার কাছে তোমার যে দেনা আছে সব দেনা তুমি শোধ করে দিয়েছো আমার চোখ দিয়েছো মুখ দিয়েছো কান দিয়েছো স্বাস্থ্য দিয়েছো বউ দিয়েছো বাচ্চা দিয়েছো টাকা দিয়েছো আমার কাছে সৃষ্টি করে তোমার যা দেনা ছিল তুমি সব তো শোধ করে দিয়েছ কিন্তু তোমার দেনা তো আমি কিছুই শোধ করতে পারি তোমার দেনা আমার শোধ করার একটা পথ আছে মাবুদ সেই পথটা হলো তুমি আমার মাফ করে দাও এটা ছাড়া আমার কাছে কোনো পথ নাই মাবুদ তুমি যদি কেয়ামতের দিন আমাকে প্রশ্ন করো যে যৌবন কাটাইছো কোন পথে আমি তো জবাব দেওয়ার পথ রাখি নেই আমি তো আমার যৌবন কে নষ্ট করে ফেলেছি তুমি যদি প্রশ্ন করো টাকা পয়সা কামাই করেছো কোন পথে আমি তার জবাব দেওয়ার পথ রাখি নেই যদি প্রশ্ন করো কোন পথে খরচ করেছো আমি সেটারও পথ রাখি নেই নষ্ট করে ফেলেছি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও विश्वास क्षमा दिओ